हेलो दोस्तों लेट अस एक्सप्लोर अवर टूडे टॉपिक कोलिजन्स कोलिजन्स टॉपिक का मतलब हिंदी में होता है टक्कर मारना एक कार यहां से आ रहा है एक बाइक यहां से आ रहा है और आपस में कोलिजन होगा अब कोलिजन के बाद क्या होगा दोनों कार और बाइक इस साइड में जाएंगे या कार और बाइक इस साइड में जाएंगे या कार पीछे जाएगा बाइक भी पीछे जाएगा तो व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द कोलिजन दैट इज व्हाट वी वांट टू स्टडी इन दिस चैप्टर तो फॉर दैट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट अ क्वांटिटी नोन एज मोमेंटम मोमेंटम क्वांटिटी स्कूल में सबने पढ़ा हुआ है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी मोमेंटम का सिंबल है स्मॉल पी विद अ वेक्टर साइन ऑन टॉप ऑफ इट इट्स वैल्यू इज मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऐसा यूनिट क्या होगा मोमेंटम का मास का यूनिट के वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड तो मोमेंटम का यूनिट आएगा के मीटर पर सेकेंड so this is the quantity which we call as momentum ab isme ek law hai hamare paas which is very very important which is conservation of momentum law law of conservation of momentum iska matlab ye hai ki jab do object aapas mein takrayenge collide karenge to us case mein the momentum of the system system ka matlab kya hai car aur bike इन दोनों को हम लोग ने एक सिस्टम मान लिया तो इन दोनों का जो पहले मोमेंटम था मोमेंटम ऑफ कार प्लस मोमेंटम ऑफ बाइक इनिशियली दैट इक्वल्स मोमेंटम ऑफ कार एंड मोमेंटम ऑफ बाइक आफ्टर द कोल्यूशन जितना टोटल मोमेंटम दोनों का पहले था उतना ही टोटल मोमेंटम दोनों का बाद में होगा द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इनिशियली बिफोर द कोल्यूशन equals the total momentum of the system after the collision this is law of conservation of momentum okay ab isko samajhne ke liye hum log diagram banaya hai board pe two objects ka suppose we have two masses let us say one mass is m1 and another mass is m2 ek mass m1 u1 velocity se aage badh raha hai aur dusra mass m2 b u2 velocity se aage hi बढ़ रहा है ओके एम वन मास मूविंग विथ यू वन वेलोसिटी इन राइट डायरेक्शन एम टू मास मूविंग विथ यू टू वेलोसिटी इन राइट डायरेक्शन ओके सच दैट यू वन इज ग्रेटर देन यू टू अब इसका मतलब क्या है यू वन का वैल्यू मान लो है फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड और यू टू का वैल्यू है मान लो फाइव मीटर पर सेकेंड जब ऐसा होगा कि पीछे वाले का वेलॉसिटी ज्यादा होगा आगे वाले का वेलॉसिटी कम होगा तब थोड़ी देर बाद इन दोनों में टक्कर होगा ये पंद्रह वाला जाके पांच मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी वाले ऑब्जेक्ट से टकराएगा ओके सो दैट इज कॉल्ड एस अप्रोच इसको क्या बोलेंगे अप्रोच अप्रोच मतलब पीछा करना एम वन इज अप्रोचिंग एम टू एम वन पीछा कर रहा है एम टू का ओके तो एम वन इज अप्रोचिंग एम टू ओके तो थोड़ी देर बाद M1 अप्रोच करेगा M2 को और टकराएगा तो जब टक्कर मारेगा तो उस टाइम पे थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो जाएगा ये देखो ये मान लो M1 U1 वेलोसिटी से आगे जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड ये मान लो M2 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है थोड़ी देर बाद ये इससे ये देखो इसका वेलोसिटी हाई है तो ये इससे टकराएगा फिर जब टक्कर लगेगा तो दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे उस टाइम पे डिफॉर्मेशन हो जाएगा So there will be deformation during the collision of two masses. There will be deformation of the objects. M1 be deform ho jayega, M2 be deform ho jayega. Dono aise dab jayenge. Okay. Fir thodi der baad kya hoga? Suppose ye object elastic hai. Elastic jaise tennis ball elastic hota hai, rubber ball elastic hota hai. To thodi der baad ye dabne ke baad apna shape and size regain karenge. और शेप एंड साइज रीगेन करके अपने पुराने शेप एंड साइज में आगे के डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे फिर क्या होगा पहले इसका वेलोसिटी हाई था इसका वेलोसिटी कम था ये इससे टक्कर मारता लेकिन बाद में इसका वेलोसिटी हाई होगा इसका वेलोसिटी कम होगा देखो व्हाट विल हैपन 
it is a situation like this if you want to understand with a real life example let us take an example of a car and a bike okay suppose you're racing car dekho mast dikh raha hai racing jaisa bhi dikh raha hai piche do do aise outlets bhi hai silencer bhi hai to ye racing car hai maan lo aur ye aage bike wala ja raha hai okay to ye piche se racing car zor se aaya bike se takra hai okay fir kya hua jaise hi ye piche se car zor se aake bike se takrayega तो ये बाइक आगे हाई वेलोसिटी से जाएगा ये कार का वेलोसिटी कम हो जाएगा फिर ये बाइक और बाइक वाला स्कीड होके नीचे गिर के मर जाएगा बट वी आर व्हाट इंटरेस्टेड वी आर इंटरेस्टेड इन द वेलोसिटीज पहले कार का वेलोसिटी हाई था कार का मोमेंटम हाई था बाइक का मोमेंटम कम था बाइक का वेलॉसिटी कम था फिर क्या हुआ जोर से ये कार आया बाइक से टकराया फिर क्या हुआ ये बाइक का वेलॉसिटी बहुत हाई हो गया कार का वेलॉसिटी कम हो गया okay so that is the situation which we are seeing here m1 and m2 are two masses let us say the initial velocity of m1 is 15 meter per second and the initial velocity of m2 before collision is 5 meter per second just before the collision ye situation hai just before the collision this is the situation just before the collision ab uske baad takkar laga aur takkar laga to deformation ho gaya dab gaye dono M1, M2 दोनों दब गए क्यों क्योंकि एक दूसरे ने दोनों के ऊपर फोर्स लगाया देखो F12 वन टू इज द फोर्स ऑन एम वन ड्यू टू एम टू एफ वन टू इज द फोर्स ऑन एम वन ड्यू टू एम टू ओके क्योंकि दो ऑब्जेक्ट जब टकराएंगे तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे कि नहीं जब दो ऑब्जेक्ट टकराएंगे तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो एम पे फोर्स कितना लग रहा है एफ फोर्स ऑन एम वन ड्यू टू एम टू सिमिलरली एफ टू वन क्या है फोर्स ऑन एम टू ड्यू टू एम वन दोनों एक दूसरे के फोर्स लग रहे एंड बाय न्यूटन थर्ड लॉ न्यूटन थर्ड लॉ क्या है फॉर एवरी एक्शन दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ओके तो दो बोथ दिस फोर्सेस विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड दे विल बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन तो F12 वन टू इज माइनस एफ टू वन बाई न्यूटन थर्ड लॉ वॉट इज एफ वन टू फोर्स ऑन एम वन ड्यू टू एम टू वॉट इज एफ टू वन फोर्स ऑन एम टू ड्यू टू एम वन फिर क्या होगा फिर से इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण जैसे टेनिस बॉल का इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है रबर बॉल का इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण वो अपना शेप एंड साइज रिगेन करेंगे दबे हुए पोजिशन से वापिस ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएंगे तो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि M2 का वेलोसिटी हाई हो जाएगा लेटेस्ट से फॉर एन एग्जांपल ये 15 मीटर पर सेकंड हो गया और ये 5 मीटर पर सेकंड हो गया ओके okay? पहले 15 और 5 था अब 5 और 15 हो गया ओके सो दिस इज द एंटायर कोलिजन विच वी आर टॉकिंग अबाउट बिफोर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ M1 वन विच इज यू वन वॉज हायर एंड वेलॉसिटी ऑफ एम टू विच इज यू टू वॉज लोअर After the collision, velocity of m1, which is v1, is lower, and velocity of m2, which is v2, is higher. So, as a situation, we have passed over. But conservation of momentum states that momentum just before the collision is momentum just after the collision. Just after the collision, momentum jitna hoga, utna hi momentum just before the collision hoga. Yehi to hota hai law of conservation of momentum. कंजर्वेशन का मतलब क्या है कंजर्वेशन का मतलब है जितना पहले था उतना ही बाद में है किसका सिस्टम का M1 वन प्लस एम सिस्टम का पहले जितना मोमेंटम है M1 वन प्लस एम सिस्टम का बाद में भी उतना ही मोमेंटम होगा तो वी विल राइट मोमेंटम ऑफ M1 वन बिफोर कोलिजन एम वन यू वन मोमेंटम ऑफ M2 टू बिफोर कोलिजन एम टू यू टू मोमेंटम ऑफ एम वन आफ्टर कोलिजन M1 V1 momentum of M2 after collision M2 V2 so total initial momentum M1 U1 plus M2 U2 is equal to total final momentum after the collision M1 V1 plus M2 V2 so this is what I have written here M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2 momentum is a vector quantity its direction is in the direction of velocity this is why U1 is here a vector sign here U2 के ऊपर यहां वेक्टर साइन है V1 के ऊपर यहां वेक्टर साइन है और V2 के ऊपर भी यहां वेक्टर साइन है नाउ हाउ डू वी प्रूव दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये जो हम लोग ने लिखा है इसको प्रूव कैसे करेंगे 
So that is what we will see here. Proof of law of conservation of momentum. As I told you by Newton's third law, the force on M1 due to M2 is equal to the magnitude of force of M2 due to M1. Okay. So ye F12 or F21 equal hai magnitude mein direction mein opposite hai. Ek force lag raha hai left mein, ek force lag raha hai right mein. So only thing which will be there is they will have a minus sign. Dono ka magnitude same hai, sirf direction opposite hai. Okay. So isi liye identity hold karega. This equation will be true. Ab force ka formula kya hota hai? Mass into acceleration. Mass into acceleration. F12 mein force kis pe lag raha hai? M1 pe due to M2. F12 mein as I told you. F12 is force on M1 due to M2. F21 is force on M2 due to M1. So F12 mein force kis pe lag raha hai? M1 pe. So force on 1 will be mass of object 1 into acceleration of object 1. So acceleration ka formula kya hai? V minus U upon T. Change in velocity upon time. So acceleration of M1 will be V1 minus U1 upon time taken for change in velocity. This is obvious a school guy formula. Hai. Force is mass into acceleration or acceleration ka formula hai change in velocity upon time. Or yet acceleration kis ka change ho raha hai. To force jis pe lag raha hai uska change ho raha hai. Force kis pe lag raha hai. M1 pe lag raha hai. To acceleration bhi kis ka ho ga? M1 ka ho ga. To acceleration ka value kitna ho ga? V1 minus U1 upon T. Similarly, F21 ka value kitna hai ga? Force is mass into acceleration. Ab ye F21 hai. 2-1 matlab force on M2. So force on M2 is mass of M2 into acceleration of M2. Acceleration of M2 is V2 minus U2 upon T. Change in velocity of M2 upon time taken for change in velocity. Ye minus sign opposite direction dikha hai. Now time, time, dono side cancel ho jayega. And what we are left with is M1 V1 minus M1 U1 is equal to minus of M2 V2 plus M2 U2. Rearranging, we get our law of conservation of momentum. M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. Total initial momentum of system equals total final momentum of system. Ye law kab hold karega? When external force is zero. Agar system pe external force zero hai. System pe external force zero hai. Tabhi ye law of conservation of momentum laga sakta. Now you will like, you will think, ki what is a system? System matlab do objects jinka acceleration same ho. Okay. Yaha pe hum log ne do log acceleration dekho. M1 ka acceleration zero hai. Kyunki wo constant velocity u1 se mo ho hai. M2 ka acceleration zero hai. Kyunki wo bhi constant velocity u2 se mo ho hai. To two objects which have same acceleration can be considered a system. To us system mein external force nahi lagna chahiye. External force ka matlab force nahi lagna chahiye aisa nahi hai. Ye dono aapas mein to force lagayenge. But bahar ka koi object force nahi lagayega. Iska matlab kya hai? To maan lo humare paas ye gaadi hai, motor car, racing car aur ye motor bike. Bike aur car ke collision mein jo aapas mein force lag raha hai uske karan toot bhi jaye car. तो भी चलेगा बाइक भी टूट जाए तो भी चलेगा लेकिन बाहर का कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए जैसे कोई एरोप्लेन आके ना टकरा है मिसाइल आके ना टकरा है वो देखना है हम लोग को बाहर का कोई ऑब्जेक्ट आके नहीं टकराना चाहिए इन दोनों में आपस में जो फोर्स लगेंगे दैट विल बी इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर का कोई मिसाइल आके फोर्स लगा रहा है बाहर का कोई एरोप्लेन आके फोर्स लगा रहा है तो वो नहीं लगना चाहिए सिर्फ ये आपस में सिस्टम बोलेंगे हम लोग तो दे कैन अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर बट नो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट अप्लाइज फोर्स फोर्स इन दैट डायरेक्शन इन विच वी आर कंजर्विंग मोमेंटम जिस डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं फिलहाल ये एक्स एक्सिस के अलोंग दोनों ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए तो दिस टू आर अ सिस्टम तो आपस में ये लोग फोर्स लगा सकते हैं पर बाहर वाला कोई फोर्स नहीं लगाएगा एटलीस्ट उस डायरेक्शन में जिसमें हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं in this case it is x direction so that is the thing which we have to take care there should be no external force on the system 
in the direction in which we are conserving momentum okay now then we let us define another quantity which is very helpful to us which is coefficient of restitution coefficient of restitution ka symbol hai e yaad rakhna hai directly what is coefficient of restitution it is the formula ye yaad rakhna hai hum log ko v2 minus v1 upon u1 minus u2 these are velocities and are having vector sign on top of it what is coefficient of restitution v2 minus v1 upon u1 minus u2 अब हम लोग ने v2 टू माइनस वी वन क्यू बोला बिकॉज दिस वी टू माइनस वी वन इज द वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन किस वेलॉसिटी से ये दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट हो रहे हैं दैट इज वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन एंड u1 वन माइनस यू टू जो डिनोमिनेटर में बोला है दैट इज वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को किस वेलॉसिटी से अप्रोच कर रहे हैं इसका मतलब क्या है तो हमारा ये मान लो कार कार आ रहा है पंद्रह मीटर पर सेकेंड से और बाइक आगे जा रहा है फाइव मीटर पर सेकेंड से तो कार बाइक को किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है फिफ्टीन माइनस फाइव टेन मीटर पर सेकेंड से अप्रोच कर रहा है मान लो तुम रेसिंग कार में बैठे हो जो फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है और आगे तुम्हारा दोस्त बाइक में बैठा है फाइव मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है तो तुम अपने दोस्त को बाइक वाले दोस्त को किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हो तुम्हारा स्पीड है 15, तुम्हारा वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड और दोस्त का वेलोसिटी है आगे के डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड तो तुम अपने दोस्त को 10 मीटर पर सेकंड से अप्रोच करोगे ओके क्योंकि तुम्हारा वेलोसिटी 15 है उसका वेलॉसिटी फाइव है तो डिफरेंस विल बी दिलोसिटी ऑफ अप्रोच तो दिलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी फिफ्टीन माइनस फाइव विच इज यू वन माइनस यू टू विच इज वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच इसलिए मैंने यहां u1 वन माइनस यू टू को लिख दिया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सिमिलरली टक्कर होने के बाद मान लो तुम्हारे कार का वेलोसिटी 5 हो गया और दोस्त के बाइक का वेलोसिटी 15 हो गया तो किस वेलोसिटी से तुम्हारा दोस्त आगे के डायरेक्शन में तुमसे सेपरेट होगा तुम्हारा फाइव वेलोसिटी है तुम कार में हो और तुम्हारा दोस्त आगे फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है तो वो दोनों सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं क्योंकि दोस्त आगे चला जाएगा तुम धीरे धीरे आगे आओगे तो उस केस में तुम्हारा सेपरेशन होगा तो वॉट इज द वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन v2 टू माइनस वी वन फिफ्टीन माइनस फाइव वी टू माइनस वी वन तो वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन वी टू माइनस वी वन वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच यू वन माइनस यू टू सो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच इस एग्जाम्पल में v2 का वैल्यू कितना है 15. दिस इज 15. v1 का वैल्यू कितना है 5. तो 15 माइनस फाइव टेन तो ये कितना आएगा 10 आएगा और u1 वन माइनस यू टू यू का वैल्यू था 15 u2 का वैल्यू था 5 तो 15 माइनस फाइव कितना आएगा फिर से 10 तो 10 अपॉन टेन कितना आएगा 1 तो दिस इज कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू हमारे एग्जांपल में कितना आया 1 तो जब कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू वन होता है तो वी कॉल दिस कोलिजन एज इलास्टिक कोलिजन हम लोग क्या बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ये हम लोग आगे देखेंगे डोंट वरी पर फॉर नाउ रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो v2 टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू वेर यू वन इज वेलॉसिटी ऑफ एम वन जस्ट बिफोर कोलिजन यू टू इज वेलॉसिटी ऑफ एम टू जस्ट बिफोर कोलिजन ये जस्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है वॉट इज v2 टू वेलॉसिटी ऑफ एम टू जस्ट आफ्टर कोलिजन वी वन वेलॉसिटी ऑफ एम वन जस्ट आफ्टर कोलिजन तो ये सब टर्म्स हम लोग को याद रखना है ये सारे फॉर्मूले हम लोग को याद रखने हैं एंड वी विल यूज दिस कंसेप्ट एंड फॉर्मूला इन अवर टाइप्स ऑफ कोलिजन विच इज इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन पार्शियल इलास्टिक